இந்த டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நீரிழிவுக்கான சிகிச்சை முறைகளை பொறுத்த வரையும் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் என்பது இன்சுலின் மூலமாகவே சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டியது ஒன்று அதே போல் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸை பொறுத்த வரையும் இதற்காக பல மருந்து மாத்திரைகள் இருக்குது அந்த வகையில் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக பாவிக்கப்படுகின்ற எஸ்டிஎல்டி டூ இன்ஹிபிட்டர்ஸ் என்ற வகையில் அடங்கக்கூடிய எம்ஃபாக்ளிஃப்ளோசின் எனப்படுகின்ற ஒரு மாத்திரையை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இல்லை முக்கியமாக இந்த மாத்திரையை எப்படி பாவிப்பது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நீரிழிவு நோயாளிக்கு இந்த மாத்திரை ஆரம்பிக்கப்படுது என்றும் இதை ஆரம்பிக்க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் மற்றும் இதை பாவித்து கொண்டிருக்கக்குள்ள முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் போன்றவற்றை இந்த வீடியோவில் நாங்கள் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இதில் முதலாவதாக நாங்கள் எந்த விதமான மாத்திரைகளை பாவிப்பதாக இருந்தாலும் வைத்தியற்ற ஆலோசனைப்படி வைத்தியரின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழே இந்த மாத்திரைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் இது மிக மிக முக்கியமானது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மாத்திரைக்கும் வந்து பல்வேறுபட்ட பக்க விளைவுகள் இருக்கும் அதே நேரம் ஒவ்வொரு மாத்திரையும் ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் ஒரு தனி நோயாளிக்கும் ஆரம்பிக்கிறதுல பல விடயங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்படும் அதே மாதிரி இந்த டெய்ல மேட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நோயாளிக்கு அவர் சார்ந்த விடயங்களின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் அவருக்கான சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்படும் ஒரு நோயாளிக்கான சிகிச்சை முறையும் இன்னமொரு அதே மாதிரியான நோயாளிக்கான சிகிச்சை முறையும் எப்போதும் ஒத்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை தனித்துவமாகத்தான் ஒவ்வொரு நோயாளிகளும் சிகிச்சை வழங்கப்பட வேணும் அந்த அடிப்படையில் இந்த சோசியல் மீடியாவில் கிடைக்கிற இந்த தகவல்களை வச்சுக்கொண்டு நாங்களாக எந்த ஒரு மாத்திரைகளையும் பாவிப்பதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது கட்டாயமாக வைத்திய ஆலோசனையின் கீழ் வைத்தியரின் மேற்பார்வையின் கீழே எந்த மாத்திரைகளும் பாவிக்கப்பட வேணும் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் என்று சொல்கிற ரெண்டாவது வகையான இந்த நீரிழிவை பொறுத்தவரையும் இதுக்கான சிகிச்சை முறைகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நீரிழிவு ஒருவருக்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இதில் ஆரம்பத்தில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயங்கள் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் மொடிஃபிகேஷன் முக்கியமாக அவர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை சரிப்படுத்துறது அதே மாதிரி அவர்கள் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கு இருப்பினம் என்று சொன்னால் அவர்களை ஆக்டிவாக மாற்றுறது அதாவது சுறுசுறுப்பாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகளை மாற்றுறது அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சிகளை செய்கிறது இது ஒரு முக்கிய பங்கு எடுக்குது இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸை வந்து கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதில் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸும் எக்ஸசைஸும் வந்து முக்கியமான பங்கு எடுக்குது இதை செய்கிறதோடு சேர்த்து தான் நாங்கள் மேலதிகமாக இந்த மருந்து மாத்திரைகளை அவர்களுக்கு வழங்க வேணும் இந்த அடிப்படையில் இந்த முதலாவது மருந்து மாதிரி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் இந்த முதலாவதாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இப்பவும் பொருத்தமான ஒரு மாத்திரையாக இருந்து வர்றது இந்த மெட்ஃபோமின் என்ற ஒரு மாத்திரை அப்போ இந்த மெட்ஃபோமின் என்ற மாத்திரை இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸுக்கு இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் மிக ஒரு முக்கியமான காரணம் இது வந்து இந்த ஹைப்போக்ளைசீமியாவை ஏற்படுத்தாது அதாவது உங்களுடைய பிளட் சுகர் லெவல் வந்து சாதாரண அளவை விட மிக மிகவும் குறைவடைந்து போகிற நிலை ஏற்படாது இந்த மாத்திரையை பாவிக்கேக்கு இதை விட இன்னும் பல நன்மையான விடயங்கள் இருக்குது இந்த மெட்ஃபோமின் மாத்திரையை ஃபஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக பாவிக்கிறதாக ஆகவே எப்போதும் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் நோயாளிகளுக்கு வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மொடிஃபிகேஷன் எக்ஸசைஸ் இதோடு சேர்த்ததாக மெட்ஃபோமின் என்ற மாத்திரை தான் முதலாவதாக ஆரம்பிக்கப்படும் இவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டு அவர்களை மொனிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது அவருடைய ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் எச்பிஏ ஒன்சி டெஸ்ட் இதுகளை செய்து கொண்டு வரைக்குள்ள அதில் முன்னேற்றம் இல்லை அல்லது சரியான முறையில் ஒரு பூரணமான கட்டுக்குள்ளே அந்த பிளட் சுகர் வரையில்லை என்ற நிலையில் வந்து இன்னும் ஒரு மாத்திரையை சேர்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அந்த ரெண்டாம் கட்டமாக சேர்க்க வேண்டிய ஒரு மாத்திரையாக பொதுவாக சேர்க்க போடுறது வந்து இந்த சல்ஃபனைல் யூரியாஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மாத்திரைகள் இதுக்குள்ள தான் இந்த கிளிக்லஸ் சைட் கிளிமி பிரைட் கிளிப் சைட் என்ற மாத்திரைகள் உள்ளடங்கும் இந்த சல்ஃபனைல் யூரியாஸ் எப்படி வேலை செய்யும் என்று சொன்னால் இந்த பேன்க்ரியஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னாங்க இந்த சதை அல்லது கணையம் என்று சொல்கிற அந்த உறுப்பிலிருந்து இந்த இன்சுலினை வெளியேற்ற ஒரு செயற்பாட்டை செய்கிறது தான் இந்த சல்ஃபனைல் யூரியாஸ் அதே நேரம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த மெட்ஃபோமின் என்ற மாத்திரை வந்து முக்கியமாக செய்கிற வேலை வந்து இந்த இன்சுலின்ட சென்சிட்டிவிட்டியை கூட்டுற செயற்பாடும் அதே மாதிரி இந்த சிறுகுடலிருந்து குளுக்கோஸ் அகத்துறிஞ்சுறத குறைக்கிறதும் ஈரலில் இருந்து இந்த குளுக்கோஸ் உற்பத்தி ஆகிறத குறைக்கிறதையும் செய்யும் இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த மெட்ஃபோமின் தொழில் தன்னுடைய வேலையை செய்ய போதும் இந்த ட்ரெண்ட் சந்தர்ப்பத்திலையும் இப்போவாவது இந்த எம்ஃபாக்ளிஃப்ளோஸினை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா என்றது தான் எங்கிட்ட கேள்வி முதலாவது எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒரு டயபெட்டிஸ் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப நிலையிலேயே இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ
போகலாம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே இந்த மெட்ஃபோமினே முதலாவது லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒரு நோயாளிக்கு சரியான ஒரு மூன்று மாத காலம் கடந்தும் சரியாக இந்த பிளட் சுகர் கட்டுக்குள்ள விரையில் என்று சொன்னால் ரெண்டாவதாக சேர்க்கிற மாத்திரையாக இந்த எம்ஃபாகிலிஃப்ளோஸினை சேர்க்கலாம் ஆனால் இந்த எம்ஃபாகிலிஃப்ளோஸினை சேர்க்கிறதுக்கான மிகவும் சிறப்பான இண்டிகேஷன் மிகவும் சரியான காரணமாக நாங்கள் எடுக்கக்கூடியது இந்த நீரழிவு நோய் உள்ள ஒருவருக்கு வந்து இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் உள்ள ஒருவருக்கு வந்து அவருக்கு கார்டியோவெஸ்குலர் ரிஸ்க் இருக்குது அதாவது இதயம் சார்ந்த மற்றும் ரத்த குழாய்கள் சார்ந்ததும் அதே மாதிரி கிட்னி குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் வர்றதுக்கான ஒரு நிலை இருக்குது இல்லை குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்குது என்ற நிலையில் இந்த கிட்னியையும் பாதுகாக்கிற மற்றது கார்டியோவெஸ்குலர் சிஸ்டத்தையும் பாதுகாக்கிற அந்த ரிஸ்கையும் வந்து குறைக்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியது தான் உண்மையில் அந்த பெஸ்டான ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருக்கும் இந்த என்ஃபாகிலி ஃப்ளோசினுக்கு அதே வேளை இந்த டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி என்ற அதாவது இந்த நீரிழிவால் வந்து கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு புரதம் வெளியேற நிலை அல்புமின் கிரியேட்னின் ரேஷியோன்ற ஒரு டெஸ்ட்டை செய்து பார்த்தோம் என்றால் அதில் வந்து முந்நூறுக்கு மேலே அந்த ஃபைண்டிங் இருக்குமென்று சொன்னால் அது வந்து டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி என்று சொல்லும் அதாவது கிட்னி பாதிக்கப்படுற நிலை ஏற்பட்டுட்டு இந்த டயபெட்டிஸால் ஸோ இந்த நிலையிலையும் வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும் இந்த இன்ஃபாகிலே ஃப்ளோஸின் அடுத்ததான் இந்த இன்ஃபாகிலி ஃப்ளோஸினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஏற்கனவே ரெண்டு மாத்திரைகளில் ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அதாவது உதாரணமாக இந்த மெட்ஃபோமின் பாவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு அதே நேரம் இந்த சல்ஃபனைல் யூரியாவில் இதை அக்லிக்கில் செய்து இது ஒரு மாத்திரை அந்த ரெண்டும் பாவிச்சு கொண்டிருக்கிற நிலையிலையும் அவருக்கு வந்து இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கட்டுக்குள்ள வெறில் என்ற நிலையில் மூன்றாவது தேர்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இந்த இன்ஃபாகிலி ஃப்ளோஸினை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே நேரம் இந்த மெட்ஃபோமினோட இன்சுலின் பாவிச்சு கொண்டிருக்கிற ஒருவருக்கும் வந்து இந்த பிளட் சுகர் லெவல் கொண்டோலுக்கு விராட்டிலும் இந்த என்ஃபாகிலிஃப்ளோசினை பாவிக்கலாம் அதே நேரம் இந்த சல்ஃபனைல் யூரியா இன்சுலின் இதனோட சேர்த்து இந்த என்ஃபாகிலிஃப்ளோசினை பாவிக்கிறதுக்கு வரக்கூடிய மெயின் பிரச்சனை தான் வந்து ஹைப்போக்ளைசிமியா அதாவது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து சடனாக குறைவடைஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்து நிலை ஏற்படலாம் ஆகவே தான் இந்த நிலைகளில் வந்து கட்டாயமான வைத்திய ஆலோசனை இருக்க வேணும் அதே மாதிரி சரியாக சரியான இடைவெளிகளில் வந்து வைத்தியரோட கன்சல்டேஷனை வச்சுக்கொண்டு தான் இந்த மாத்திரைகள் பாவிக்கப்பட்டு இதனுடைய முன்னேற்றம் இதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து சரியாக பார்க்கப்பட வேணும் இதை விட இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு டைப் டூ டயபெட்டிஸ் நோயாளி மெட்ஃபோமினை பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த கட்டமாக இன்சுலின் பாவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்குது ஆனால் இன்சுலின் பாவிக்கிறதுல பிரச்சனையாக இருக்குது அல்லது இந்த ஹைப்போக்ளைசிமியா இந்த இன்சுலின் பாவிக்கைக்க சடுனாக ஹைப்போக்ளைசிமியா அதாவது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் சடுனாக லோ லெவலுக்கு போய் போய் கொண்டிருக்குது அது அவருக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்ற நிலையிலையும் வந்து இந்த என்ஃபாகிலிஃப்ளோசினை பாவிக்கலாம் ஆகவே உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் இந்த எம்ஃபாகிலிஃப்ளோசின் என்ற மாத்திரையை நாங்கள் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருக்கின்றோன்னு உடனடியாக எடுத்து பாவிச்சுட்டு போக முடியாது அதற்கு ஒரு சரியான ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஒரு ஒழுங்கு முறை ஒன்று இருக்குது என்ன அடிப்படையில் அதை பாவிக்க வேணும் என்று அடுத்ததான் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த என்ஃபாகிலிஃப்ளோசினில் இப்போ வரைக்கும் ரெண்டு வகையான ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குது இந்த மாத்திரைகள் அதாவது பத்து மில்லிகிராம் இருபத்தி அஞ்சு மில்லிகிராம் ஆகிய ரெண்டு ஸ்ட்ரென்த்தில் இந்த மாத்திரைகள் இருக்குது அடுத்ததாக இந்த எம்ஃபாகிலிஃப்ளோசினை ஒரு ஆள் பாவிச்சு கொண்டிருக்க நாங்கள் மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முதலும் பல விடயங்களை பார்க்க வேணும் முக்கியமாக பிளட் சுகர் லெவல் ஹெச்பிஏன்சி லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் இதுகள் வந்து கட்டாயமாக பார்த்து கொள்ள வேணும் அதே போல் இந்த மாத்திரையை பாவிச்சு கொண்டிருக்கேன் சில சோதனைகள் செய்து பார்த்து கொள்ள வேணும் இது மானிட்டரிங் என்று சொல்லுவோம் முக்கியமாக இந்த ஹெச்பிஏன்சி மூன்று மாத கால இடைவெளிக்கு ஒரு முறை அதே மாதிரி இந்த ரீனல் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பார்க்க வேணும் பிளட் ஜூரியா சீரம் கிரியேட்டின் அதே போல் வளமையாகவே இந்த நீரழிவு நோயாளிக்கு செய்யப்படுற மற்ற வளமையான சோதனைகள் இப்போ ப்ரொஃபைல் அது எல்லாமே செக் பண்ண வேண்டி வரும் இதை விட முக்கியமாக இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இன்ஃபாகிலிஃப்ளோசினை பாவிக்கிற நோயாளிகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இந்த யூரினரி ட்ரக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த மாத்திரின்ற ஒரு பக்க விளைவாக அது சொல்லப்பட்டாலும் அது ப்ராக்டிக்கலாக அது வார வீதம் உண்மையில் குறைவாகத்தான் இருக்குது இந்த மாத்திரைகளை பாவிச்சு கொண்டிருக்கிற நோயாளிகளை நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள அந்த மிக பாரிய அளவில் அப்படி எல்லாம் இது வர்றதில்லை மிகவும் குறைஞ்ச அளவில் தான் வருது அதற்கு ஏற்ற வகையில் தான் நாங்கள் அந்த மாத்திரைகளை ஏற்கனவே இந்த கம்பைன் ஃபார்மில் பாவிச்சு கொண்டுக்கிற மற்ற மாத்திரைகளை அதுக்கு தக்க மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒப்டிமல் லெவல்
அதே நேரம் இந்த எம்ஃபா கிளிஃப்ளோஸின் ஒரு பக்க விளைவாக வரக்கூடியது வந்து ஹைப்போ டென்ஷன் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த மாத்திரையை பற்றி நீங்கள் பார்க்காத கலந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் ஸோ இதில் வந்து அதிகமாக யூரின் வெளியேறும் இதால் வந்து உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவடைஞ்சு போகிறதால பிளட் ப்ரெஷர் குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறபடியாகவே பிளட் ப்ரெஷர் வந்து சரியாக மோனிட்டர் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்க வேணும் அதே நேரம் இந்த மாத்திரையோடு சேர்த்து ஏற்கனவே இந்த நீர்லிவுக்குரிய மாத்திரைகள் பாவிக்கப்படும் அதே நேரம் இந்த டயோரட்டிக்ஸ் என்று இந்த சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறுவதற்காக பாவிக்கப்படுற சில மாதிரி லூப் டயோரட்டிக்ஸ் என்று இந்த மாத்திரையே இந்த எம்ஃபா கிளிஃப்ளோசினோடு சேர்த்து பாவிக்கிறதாக இருந்தால் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேணும் அங்கே ஹைப்போ டென்ஷன் உடலேருந்து நீரிழப்பு அதிகரித்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாத்திரையை பொறுத்தவரையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் பாவிக்கிறது அதாவது காலையில் உணவோடையோ அல்லது உணவுக்கு முன்னோ பின்னோ இந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது பத்து மில்லிகிராமில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு தேவை ஏற்படும் இது இருபத்தஞ்சு மில்லிகிராம் வரையும் இதனுடைய டோஸ் அதிகரிக்கப்படக்கூடியது இந்த எம்ஃபாகிலி ஃப்ளோஸினை பொறுத்தவரையும் இது குளுக்கோஸின் லெவலை குறைக்கிறதன் மூலமாக பல நன்மைகளை செய்து அதே நேரம் இந்த குளுக்கோஸை குறைக்கிறது சம்பந்தம் இல்லாமல் நேரடியாகவே இந்த இதயத்துக்கும் கிட்னிக்கும் பல நன்மைகளை செய்கிறதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த அடிப்படையில் அமெரிக்கன் டயபெட்டிக் அசோசியேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாம் ஆண்டு சொல்லப்பட்ட விடியம் என்னென்றால் இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி லெவல் எதுவாக இருந்தாலும் அதோட நேரடியாக சம்பந்தப்படாமல் ஒருவருக்கு கார்டியோ வெஸ்குலர் ரிஸ்க் இருக்குது கிட்னி பாதிப்படைகிற நிலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவருக்கு நேரடியாகவே இந்த எம்ஃபாகிலிபுளோஸினை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே நேரம் எந்த வகையான ஹார்ட் ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் அவருக்கும் இந்த எம்ஃபாகிலிபுளோஸினை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே நேரம் இந்த குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் அதாவது கிட்னின்ற பாதிப்பு இது டயபிட்டிஸால் கூட ஏற்படலாம் ஆகவே இதில் முக்கியமாக இந்த இஜிஎஃப்ஆர் வந்து முப்பதை விட குறைகிற வரைக்கும் இந்த எம்ஃபா கிளிஃப்ளோஸினை ஸ்டார்ட் பண்ணி பாவிக்கிறது கிட்னின்ற பாதிப்பு ப்ரோக்ரஸ் ஆகி கொண்டு போகிறத குறைவடைய செய்யும் என்று கண்டுபிடிக்கப்படுது ஆகவே இந்த நிலையிலையும் இந்த டேப்லெட்டை பாவிக்கிறது நன்மை பயக்கக்கூடியது இந்த டைப் டூ நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு பிளட் சுகரை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கும் இந்த ஹார்டியோவஸ்குள்ள ரிஸ்க் இருக்கிறவர்களுக்கு அதை குறைக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இந்த வகையான ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வந்து அதன் பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்கும் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் மீண்டும் மீண்டும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி சிகிச்சை போடுற சந்தர்ப்பங்களை குறைக்கிறதுலையும் அதே மாதிரி இந்த குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் என்று கிட்னி பாதிக்கப்படுற நிலை இருந்தால் அந்த கிட்னி பாதிப்பு அதிகரித்து கொண்டு போகிறத குறைக்கிற ஒரு தன்மையையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த என்ஃபாகிலி ஃப்ளோசின் ஆகவே என்ஃபாகிலி ஃப்ளோசின் என்ற மாத்திரை மிகவும் ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரை ஆனால் இது கட்டாயமாக வைத்தியரால் வைத்தியற்ற சுப்பவிஷனின் கீழே வந்து பாவிக்கப்பட வேண்டிய மாத்திரை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் இது சம்பந்தப்பட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்பட வேணும் இந்த மாத்திரைகளை பாவிச்சு கொண்டு கேட்க ஏற்படக்கூடிய இந்த யூரின் டெக் இன்ஃபெக்ஷன் மற்றும் இந்த புறப்பு உறுப்பு பகுதிகள் அல்லது இந்த சிறுநீர் வழிகளில் ஏற்படக்கூடிய இந்த ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இதுகள் பற்றிய தெளிவும் வந்து உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் நீங்கள் ஒரு நீரிழிவு நோயாளியாக இருந்தால் உங்களுடைய வைத்தியர் அணுகி நீங்கள் இந்த மாத்திரை பாவிக்கிறதுக்கான இதுவானில் இருக்குதா என்றதை நீங்கள் பார்த்து இந்த மாத்திரையை பாவிக்கிறது பற்றி உங்களுடைய வைத்தியரோடு ஆலோசித்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்தும் நவீன மருத்துவம் சார்ந்த ஆதாரபூர்வமான விடயங்களை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்வதற்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கும்